मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग इस सेशन में जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रायल के बारे में सपोज मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक कप क्वाइन ले लीजिए और उसे टॉस कीजिए मैं कहता हूँ कि आप पचास दफे टॉस कीजिए फिफ्टी टाइम्स ये जो फिफ्टी टाइम्स टॉस करने का मैं आपको जो मौका दे रहा हूँ वो एक तरह से फिफ्टी आप ट्रायल्स ले रहे हैं पचास दफे आप ट्रायल ले रहे हैं एक क्वाइन को टॉस करने का अब क्या हो रहा है कि हर एक ट्रायल में या तो हेड आएगा या टेल आएगा सपोज मैं कहता हूं कि यदि हेड आती है तो आपका सक्सेस है और टेल आता है तो आपकी फेलियर है तो अब आप बताइए यहां पे कि इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी क्या है वन बाई टू है दैट मीन्स इन ईच ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन सेम एक बात और देखिए यहां पे हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है क्योंकि मैंने पहला ट्रायल लिया आपने पहला ट्रायल लिया सिक्के को उछाला अब जब अगला ट्रायल लेंगे तो उसका पहले वाले ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है दैट मीन्स ईच ट्रायल आर इंडिपेंडेंट राइट तो इसमें देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग यहाँ पे ही बात करने जा रहे हैं कि ट्रायल के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ट्रायल की हम लोग प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं तो पहली बात मैंने आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या रखा है फिक्स फाइनाइट कर दिया है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मैंने दिया नहीं आपको फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया दूसरी बात हर एक ट्रायल एक दूसरे का क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तीसरी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सक्सेस इन ईच ट्रायल वो क्या है बेसिकली कांस्टेंट है वन बाई टू के इक्वल है पहली दफा जब आपने क्वाइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी टू गेट द हेड दैट मीन प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस वन बाई टू प्रोबेबिलिटी टू गेट द फेलियर ये भी वन बाई टू है अगले ट्रायल में फिर से प्रोबेबिलिटी टू गेट द हेड वो भी वन बाई टू प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस वो भी वन बाई टू क्योंकि हेड आना वो सक्सेस है आपका टेल आना वो आपकी फेलियर है यहां पे इस बात से कंफ्यूज ना करना आप कि प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी टू गेट द फेलियर दोनों आपस में इक्वल हो जरूरी नहीं है हर एक ट्रायल में इक्वल हो ये दोनों आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी है कि हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस हमेशा कॉन्स्टेंट रहे राइट right? तो ये बात हो गई एक बात और देखते हैं यहां पर हर एक ट्रायल में दो ही आउटकम है या तो आपको सक्सेस मिल रहा है या आपकी फेलियर है यदि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ट्रायल किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाए तो ऐसे ही ट्रायल को हम लोग कहते हैं यहां पे बर्नोलिस ट्रायल तो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट भी लिख रखा है देखिए ट्रायल्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नोली ट्रायल इफ पहली बात नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट मैंने आपको 50 दफे सिक्का उछालने के लिए दे दिया तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मैंने फिक्स कर दिया 50 है द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए ईच एंड एवरी ट्रायल इंडिपेंडेंट है पहला ट्रायल का दूसरे ट्रायल्स लेना देना नहीं है दूसरे ट्रायल का पिछले वाले किसी और ट्रायल से लेना देना नहीं है दैट मीन्स द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट ईच ट्रायल हैज टू आउटकम्स एक सक्सेस है और दूसरा आपका फेल्यूर है हेड का आना मैंने आपको कहा कि सिक्का उछा लिया आप यदि हेड आ जाता है तो आपकी सक्सेस है और यदि टेल आए तो आपकी फेलियर है तो ईच ट्रायल हैज टू आउटकम्स वन इज सक्सेस एंड अनदर वन इज फेलियर ये मैंने डिफाइन कर रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल सारे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो क्या है सेम है राइट right? जब भी ये चार डिफरेंट प्रोपर्टीज कोई भी ट्रायल्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉलो कर ले सेटिस्फाई कर ले तो हम लोग कहेंगे कि वो बर्नोलिस ट्रायल है यही मतलब होता है बर्नोली ट्रायल का एक और एग्जांपल लेते हैं मैं आपको एक डाई देता हूं डाई मतलब हो गया कि जिससे आप लूडो खेलते हैं उसमें कहा मैंने कि यदि आपका वन आ जाए यदि आप डाई को फेंकते हैं और वन आ जाए तो आपकी सक्सेस है अदरवाइज आपकी फेल्यूर है अब मैंने कहा कि उसे आप दस बार फेंकिए अब दस बार फेंकिए तो मैंने क्या किया पहली बात 
जो फेंकना मतलब जो आप ट्रायल ले रहे हैं डाई को फेंकने का वो क्या रखा मैंने फाइनाइट पहली बात दूसरी बात हर एक दफा जो फेंकेंगे आप डाई को वो क्या होगा इंडिपेंडेंट राइट right? तो सेकंड जो आपका कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है थर्ड कंडीशन देखते हैं थर्ड कंडीशन में टू आउटकम मैंने डिफाइन कर दिया एक सक्सेस का दूसरा फेल्योर का मैंने सक्सेस क्या डिफाइन किया यदि वन आ गया डाई को आपने फेंका वन आ गया तो यू हैव द सक्सेस और यदि वन नहीं आया डेट मीन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई भी और आ जाए तो ये आपकी फेल्योर है तो मैंने यहां पर जो है एवरी ट्रायल का दो आउटकम मैंने डिफाइन कर दिया एक सक्सेस का दूसरा फेल्योर का अब चौथा देखते हैं चौथे में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अब मुझे बताइए वन आने की प्रोबेबिलिटी इन एवरी ट्रायल क्या रहेगी सिंपल सी बात है वन बाई सिक्स रहेगी सैंपल स्पेस में क्या बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई सिक्स दैट मीन प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस जो मैंने डिफाइन किया है वो कितनी है वन बाई सिक्स अब प्रोबेबिलिटी टू गेट द फेल्यूर कितनी है फाइव बाई सिक्स और हर एक ट्रायल में ये कांस्टेंट रहेगा आप पहली दफा भी डाई फेंकेंगे तब भी वन आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई सिक्स है और बाकी के आने की प्रोबेबिलिटी मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी फाइव बाई सिक्स है अगली दफा जब फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस या प्रोबेबिलिटी टू टू गेट द डिजिट वन वो भी वन बाय है बाकी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टू से सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी वो फाइव बाई है मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइव बाई है तो इन ईच ट्रायल आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या फेल होने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो डाई को फेंकना ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जो उसके ट्रायल्स हैं जो उसके ट्रायल्स हैं वो ये चारों कंडीशन को क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है यदि ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब किस तरह का ट्रायल्स है ये जो मैंने बताया दैट इज कॉल्ड द बर्नोली ट्रायल तो यही कॉन्सेप्ट होता है बर्नोली ट्रायल का अब हम लोग यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं हमारे पास एक बैग है उस बैग में पांच रेड बॉल हैं और टेन ब्लैक बॉल्स हैं मैंने आपको चार ट्रायल दिया एक बॉल निकालने का साथ में ये डिफाइन कर दिया यदि बॉल निकालते हैं आप और यदि वो रेड निकला तब तो आपकी सक्सेस है और यदि वो बॉल ब्लैक निकल गया तब तो फेल्योर है आपकी साथ में यह भी है कि यदि आपने बॉल जो निकाला है उस बॉल को दोबारा बैग में नहीं डालना है अब देखते हैं कि क्या ये ट्रायल्स जो हैं वो आपके बर्नोली ट्रायल के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है तो पहले ट्रायल की बात करते हैं अब देखिए सबसे पहली बात क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स तो फिक्स्ड है वो पहली कंडीशन तो ठीक है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट लेकिन अब पॉइंट ये है कि मैंने यहां पर दो आउटकम भी डिफाइन कर दिया है सक्सेस का और फेल्यूर का रेड बॉल निकला बॉल निकाला और रेड पाया गया तब तो आपकी सक्सेस है लेकिन यदि ब्लैक निकला तो वो फेल्योर है तो इस कंडीशन को भी कि द ट्रायल हैज टू आउटकम्स वो भी हमने डिफाइन कर दिया लेकिन अब बताइए मुझे कि पहली दफा जब बॉल निकालेंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर आपकी है फाइव डिवाइड बाई फिफ्टीन अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आपकी है टेन डिवाइड बाई फिफ्टीन क्योंकि बैग में पांच रेड बॉल हैं और टेन ब्लैक बॉल्स हैं तो फर्स्ट ट्रायल में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी विल बी फाइव डिवाइड बाई फिफ्टीन दैट मीन वन बाई थ्री या हम लोग कहें कि प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस इन द फर्स्ट ट्रायल दैट विल बी वन बाई थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ट्रायल दैट विल बी कल टू टेन बाई फिफ्टीन That means failure होने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ट्रायल में टू बाई थ्री और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री अब हम लोग अगले ट्रायल में देखते हैं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी वही रहेगी या नहीं रहेगी अब चूंकि आपने एक बॉल निकाल लिया और उसको बाद में बैग में नहीं डाला तो अब कितने बॉल रह गए बैग में फोर्टीन रह गए अब बताइए मुझे खुद आप सोच के बताइए क्या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड ट्रायल में वही रहेगी या चेंज हो जाएगी ऑब्वियस से बात है चेंज हो जाएगी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यदि मान लिया जाए पहले ट्रायल में आपने जो बॉल निकाला वो रेड निकल गया अब वो तो अंदर डाला नहीं आपने तो अब बैग में टोटल कितने बॉल रह गए रेड बॉल फोर कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है फोर्टीन तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द रेड बॉल इन द सेकेंड ट्रायल फोर डिवाइड बाई फोर्टीन या हम लोग ये कहें 
कि प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस इन द सेकेंड ट्रायल दैट विल इक्वल टू फोर बाय फोर्टीन ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ट्रायल में प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस और सेकेंड ट्रायल में प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस दोनों क्या कर गई ये चेंज कर गई तो यहां पे प्रोबेबिलिटी चेंज कर जाएगी तो ये वाला जो कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल इस कंडीशन को ये एक्सपेरिमेंट जो ट्रायल्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये बर्नोली ट्रायल के अंदर नहीं आएगा ये जो एक्सपेरिमेंट करा गया और उसमें जो ट्रायल्स मैंने आपको बताया ये बर्नोली ट्रायल के अंदर नहीं आएगा दूसरा एक चीज और आपके दिमाग में आ सकता है ये कि भाई की यदि मैंने पहला बॉल निकाला और यदि वो ब्लैक बॉल निकल गया फर्स्ट ट्रायल में बॉल निकाला और ब्लैक बॉल निकल गया तो बाहर रख दिया मैंने अब बैग के अंदर कितने बॉल्स रह गए रेड बॉल अभी भी पांच लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं फोर्टीन सेकेंड ट्रायल में आप बताइए मेरे कि प्रोबेबिलिटी टू गेट द रेड बॉल इन सेकेंड ट्रायल दैट विल इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई फोर्टीन दैट मीन प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस विल बी फाइव डिवाइड बाई फोर्टीन मतलब प्रोबेबिलिटी फिर भी चेंज कर गई फर्स्ट ट्रायल में कितनी थी रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस दैट विल बी फाइव बाई फिफ्टीन सेकेंड ट्रायल में या तो फोर डिवाइड बाई फोर्टीन होगी या फाइव डिवाइड बाई फोर्टीन होगी वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि पहले ट्रायल में जो बॉल निकाला गया वो रेड निकला है या ब्लैक निकला है मतलब जो भी सिचुएशन हो प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रही है चेंज कर रही है इसका मतलब चौदह जो कंडीशन है फोर्थ जो कंडीशन है कि ट्रायल्स जो होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट का बर्नोली ट्रायल होगा या नहीं होगा वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का जो ट्रायल्स हैं वो बर्नोली ट्रायल में नहीं आएगा तो मैंने आपको अभी जो डिस्कशन के थ्रू बताया है कि किस सिचुएशन में ट्रायल्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नोलिस ट्रायल होगा और किस एक्सपेरिमेंट में बर्नोलिस ट्रायल नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और जैसा कि मैं हर एक सेशन में आपको कहता ही रहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को जितना हो सके बताइए हमारे चैनल के बारे में ताकि उनको भी हमारी मेहनत का लाभ मिल सके ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच